ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস আসসালামু আলাইকুম আশা রাখি সবাই খুব ভালো আছো তো ডিয়ার স্টুডেন্টস আমরা তোমরা অলরেডি দেখেছো যে আমরা অনেকগুলো ভিডিও কিন্তু জাস্ট ডেসিমাল ফ্র্যাকশনের উপর ডিভিশনের উপর টিউটোরিয়ালগুলো করেছিলাম এবং অনেকগুলো জাস্ট এগুলো মানে পার্ট পার্ট করে দেওয়ার কারণটা হচ্ছে যাতে তোমরা ডিভিশনের দ্যাটস ওয়াই ডেসিমেল চ্যাপ্টারের যে ডিভিশনগুলো আছে এগুলোতে যাতে কারোরই কোনো প্রবলেম না হয় এবং আমি লাস্ট ভিডিওটাতে তোমাদের কিছু এইচ ডেবলু দিয়েছিলাম এবং তোমাদেরকে বলেছিলাম যে এই এইচ ডেবলুগুলো আমি কোনো একগুলো ওয়ার্ড প্রবলেমের ক্যালকুলেশন থেকে তোমাদেরকে দিয়েছি দ্যাটস ওয়াই তোমরা যেগুলো যারা যারা এইচ ডেবলু ঠিক করেছ তাদের জন্য কিন্তু আজকের এই ওয়ার্ড প্রবলেমের টিউটোরিয়ালগুলো তোমার জন্য যথেষ্ট এবং যথেষ্ট ইম্পর্টেন্ট এবং তারা খুব ইজিলি এটা সাপোর্ট করতে পারবে যারা করোনি তার জন্য আমার শুরু কামনা রইল তোমরা আমরা আমি আশা রাখি যে তোমরা এই ভিডিওগুলো দেখলেই সেই সলিউশনগুলো মোটামুটি তোমাদের সাথে কম্পেয়ারিং করলে তোমাদের মাথায় ঢুকে যাবে ইনশাল্লাহ সো আমি কিছু ইনস্ট্রাকশন দিয়েছি বলেছি পেজ এইটি এইট এইট থার্টিন ফোরটিন ফিফটিন আর পেজ এইটটি সিক্সের নাম্বার এইট আচ্ছা পেজ এইটটি সিক্সের নাম্বার এইট আর পেজ এইটটি এইটের ফোরটিন এই বউ তার ম্যাথ আর সেম তো আমি এই দুটো ম্যাথের একটা করাবো আর বাকি যে দুটো আছে ওগুলো আমি দেখানোর চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ তো তোমরা স্টুডেন্ট ভালো করে লক্ষ্য রাখো যে আমি কী বলছি আচ্ছা আমি প্রথমে যে ম্যাথটা করেছি বলেছি সলিউশন টু দ্য কোশ্চেন নাম্বার থার্টিন দ্যাটস ওয়াই আমি আগে থার্টিন নাম্বার কোশ্চেনটা পড়ে ফেলি থার্টিন নাম্বার কোশ্চেনটাতে বলেছে আ কার হ্যাজ ট্রাভেল ওয়ান হান্ড্রেড ফোরটিন পয়েন্ট ফাইভ কিলোমিটার ইন টু পয়েন্ট ফাইভ আওয়ার্স দ্যাটস ওয়াই ধরো একটা কার নিয়ে আমি লং ড্রাইভে বেরিয়েছি আমি ওয়ান কিলোমিটার গিয়েছি কিন্তু এই ওয়ান কিলোমিটার যেতে তোমার একটা নির্দিষ্ট সময় লেগেছে এই সময়টা লেগেছে হচ্ছে কত বলে দেখি টু পয়েন্ট ফাইভ আওয়ার্স ধরো কেউ তো চিন্তা করলো যে আমি আজকে সকাল দশটায় একটা লং ড্রাইভে যাব এবং ধরো যেমন যদি প্রভাবের একটা ডিস্টেন্স আমরা ধরি রংপুর থেকে বগুড়া তো আমি রংপুর থেকে বগুড়া যাব এই রংপুর থেকে বগুড়ার ডিস্টেন্সটা ধরো হচ্ছে ওয়ান কিলোমিটার কিন্তু কতক্ষণ সময় নিয়ে গিয়েছি টু আওয়ার্স নিয়ে গিয়েছি এখন ওখানে গিয়ে ধরো কোনো একটা রিলেটিভের বাসায় গেলাম বাসায় গিয়ে বললাম যে এই যে তোমাদের বাসায় আসলাম এখন তারা জিজ্ঞাসা করলো যে আচ্ছা বলতো আমাদের রংপুর থেকে বগুড়া কতটা ডিস্টেন্স ওয়ান হান্ড্রেড ফোরটিন পয়েন্ট ফাইভ কিলোমিটার এখন ওরা জিজ্ঞেস করবে আপনি যে কারে ড্রাইভ করে এসছেন কতক্ষণ লাগছে টু পয়েন্ট ফাইভ আওয়ার্স এখন উনি আবার যদি বলে তাহলে আপনি ওয়ান আওয়ারে কতক্ষণ সময় নিয়ে সময় নিয়ে এসছেন বা ওয়ান আওয়ারে আপনি কতটুকু ডিস্টেন্স ওভারকাম করছেন এরকম একটা প্রবাবেল কোশ্চেন এখানে কিন্তু বলেছে বলেছে হাউ মেনি কিলোমিটার ডেড ইট ট্রাভেল ইন ওয়ান আওয়ার যদি ওয়ান আওয়ারে সে কতটুকু ট্রাভেল ওভারকাম করতে পারবে সেটাই কিন্তু একটা স্ট্রাকচার আমরা এখানে দেখানোর চেষ্টা করব সো নর্মালি দেখো ইন টু পয়েন্ট ফাইভ আওয়ার আর কার হ্যাজ ট্রাভেল কত ওয়ান হান্ড্রেড ফোরটিন পয়েন্ট ফাইভ কিলোমিটার এবার যদি আমরা ওয়ান আওয়ারে যেতে চাই তাহলে বলো দেখি ট্রাভেলিং টাইমটা বা ট্রাভেলিং ডিস্টেন্সটা কম হবে না বেশি হবে অবভিয়াসলি কম হবে টু পয়েন্ট ফাইভের জন্য যদি এতটা হয় তাহলে ওয়ানের জন্য কি একটু কমে যাবে না যার কারণে আমরা ডিভাইড দিয়েছি না এখানে কিন্তু আমাদের সাসপেন্ডার ছিল গত লাস্ট মানে গত ভিডিওতে তোমরা চারটা এইচ ডেভেলপ পেয়েছে দেখো তো তার প্রথমটা এইটা কি না এই ক্যালকুলেশন দেখি না আমি বুঝতে পেরেছি যে তোমরা বুঝতে পেরেছো যে কেন আমি দিয়েছিলাম তাহলে ওয়ান হান্ড্রেড ফোরটিন পয়েন্ট ফাইভ ডিভাইড কত টু পয়েন্ট ফাইভ বাট যখন ডিভিডেন এবং ডিভিজরে মানে বোথ নাম্বারটাতেই যদি ডেসিমেল নাম্বার থাকে সেক্ষেত্রে ডিভিশনগুলো কতটুকু লুক্রেটিভ হয় এবং কতটা ওয়ে ফলো আপ করে করি তোমরা অলরেডি তার প্রুফ কিন্তু পেয়ে গিয়েছো তো আমি এখানে একটা রুলস ফলো করেছি পাশে আরেকটা রুলস আমি দেখানোর চেষ্টা করবো তোমাদেরকে তো ডেসিম এইটা একটা ডেসিমেল নাম্বার ডেসিমেল দেখে আমরা ফ্র্যাকশনে কনভার্ট করার চেষ্টা করব ডেসিমেলের জন্য একটা ওয়ান নিয়েছি ডেসিমেল পরে একটা ডিজিট আছে জিরো নিয়েছি এখানে একটা ডিভাইড ডিভাইড টু ডেসিমেল ফাইভ ডেসিমেলের জন্য আমরা একটা ওয়ান নিয়েছি আর ডেসিমেল পরে একটা ডিজিট আছে আমি জিরো নিয়েছি তাহলে কত হলো ওয়ান হান্ড্রেড ডিভাইড টোয়েন্টি ফাইভ বাই টেন এবার আমরা ডিভাইডটাকে মাল্টিপ্লাই করবো মাল্টিপ্লাই করলে কি হবে ডিনোমিনেটটা নিউমিনেটারে যাবে নিউমিনেটারটা ডিনোমিনেটারে আসবে এবার দেখো টেন টেন সরাসরি ক্যান্সেল থাকবে কি ওয়ান ওয়ান ফোর ফাইভ ডিভাইড কত টোয়েন্টি ফাইভ আই থিঙ্ক তোমাদের অ্যান্সারের সাথে দেখো কিন্তু আমাদের অ্যান্সার মিলে যাচ্ছে লাইক তোমার যেহেতু এইচ ডাব্লিউতে আগেই করেছিলে সো তোমাদের কাছে একদম টাফ লাগার কথা না এবার আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ দিয়ে এই ওয়ান থাউজেন্ড ওয়ান হান্ড্রেড ফোরটি ফাইভকে আমরা কী করবো ডিভাইড করবো সো আই থিঙ্ক তোমার ডিভাইডের স্ট্রাকচারটা জানো আমার মনে হয় ডিভাই
কিন্তু ফরটিন কে টোয়েন্টি ফাইভ দিয়ে দেওয়া যায় না তখন সেক্ষেত্রে সে ডিভিডেন্ট থেকে কারো হেল্প নিতে চাবে ডিভিডেন্ট থেকে তাকে কে হেল্প করবে ফাইভ হেল্প করবে ফাইভ নিচে চলে আসলো এবার দেখো টোয়েন্টি ফাইভ যদি আমরা ফাইভ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি ওয়ান আমরা সাবট্রাক্ট করবো ফাইভ থেকে ফাইভ সাবট্রাক্ট করলে কত জিরো ফোর থেকে টু সাবট্রাক্ট করলে টু তাহলে কত আসলো টোয়েন্টি টোয়েন্টি কে মানে আমরা টোয়েন্টি ফাইভ দিয়ে ডিভাইড দিতে পারি না তখন সে ডেসিমিল হেল্প নেবে ডেসিমিল নিয়েছি ডেসিমিলের জন্য একটা জিরো নিয়েছি এরপর আমরা এক দিয়ে সরাসরি টোয়েন্টি ফাইভ কে মাল্টিপ্লাই করে কত পেয়েছি টু এভাবে আমরা ফর্টি কিলোমিটার যেতে পারলাম তাহলে তখন আমরা আমাদের যে রিলেটিভ আছে তাকে বলতে পারবো যে আমরা টু পয়েন্ট ফাইভ আওয়ার্সে ওয়ান দিয়েছি কিন্তু আমরা নর্মালি ওয়ান আওয়ার্সে শুধু ফর্টি কিলোমিটার যেতে পেরেছিলাম এখন দেখো আমি আর একটা ওয়ে এখানে দেখিয়েছি সেটা হচ্ছে আমরা যদি থার্ড ওয়েটা ফলো আপ করার চেষ্টা করি ইনশাল্লাহ সেক্ষেত্রে কি হয় দেখো ডেসিমেল ওভারটেকের কথাটা তাহলে ওয়ান ওয়ান ফোর ডেসিমেলটা এক ঘর এগিয়ে যাবে তাহলে এখানেও যেহেতু ডিভিজেরও ডেসিমেল নাম্বার আছে সেখানেও ডেসিমেল এক ঘর এগিয়ে যাবে এখানে ডেসিমেল এখানে ডেসিমেল এখানে ডেসিমেল এখানে ডেসিমেল দেওয়ার কোনো দরকার হয় না তাহলে আমরা কি লিখতে পারি ওয়ান ওয়ান ফোর ফাইভ ডিভাইড টোয়েন্টি ফাইভ তুমি ডিভাইড করো দেখবা সেইমভাবে ফর্টি এইট কিলোমিটার তোমরা যেভাবে এখানে ক্যালকুলেশন করে পেয়েছি আমরা ঠিক এখানেও ঠিক সেটাই পেয়েছি ডিয়ার স্টুডেন্টস এই ছিল আমাদের থার্টি নাম্বার সলিউশন এবার আমরা মোটামুটি আমাদের পরে যে সেম ম্যাথ দুটো ম্যাথ রয়েছে এই ম্যাথ দুটো করার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ প্লিজ স্টুডেন্ট তোমরা এবার দেখতে পাচ্ছ যে আমি আমি যেটা বলেছিলাম যে পেজ এইটটি সিক্সের এইট অ্যান্ড পেজ এইটটি এইটের নাম্বার ফরটিন হ্যাঁ এই মেথ দুটি ম্যাথ দুটো মোটামুটি সেম ছিল তো যেহেতু এক্সাম্পলে পেজ এইটটি সিক্সের এইট একটা আছে আর এক্সারসাইজ আছে ফরটিন তো আমি ফরটিন নাম্বার ম্যাথটা একটু করিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে একটু ভালো করে দেখো সো এই এইট এবং ফরটিন নাম্বার ম্যাথ শেখারে আমরা জাস্ট কিছু ফর্মুলা দেখবো যেগুলো তোমাদের ক্লাস ফোরে ছিল তোমার মেজারমেন্ট চ্যাপ্টারে সেটা পড়েছিল একটু লক্ষ্য করো তো যে যে কোনো রেকটেঙ্গলের ক্ষেত্রে ফর রেকটেঙ্গল আমি দেখেছি এরিয়ার ফর্মুলাটা কী বলো দেখি এরিয়ার ফর্মুলাটা হচ্ছে লেন্থ মাল্টিপ্লাই কী বলো দেখি উইথ তোমরা এটা খুব ভালো করে জানো আমি আবারও বলছি এরিয়ার ফর্মুলা কি লেন্থ মাল্টিপ্লাই কী বলো দেখি উইথ লেন্থ মাল্টিপ্লাই লেন্থ মাল্টিপ্লাই উইথ কিন্তু যদি কোনো এক্সামে বলে ধরো তোমার একটা রেকটেঙ্গুলের এরিয়া দেয়া আছে এবং লেন্থ দেয়া আছে তাহলে তুমি উইথের ফর্মুলা কীভাবে বের করবা আবার বলতে পারে কোনো একটা ম্যাথসে এরিয়া দেয়া আছে এবং লেন্থ দেয়া আছে তাহলে তুমি উইথের ফর্মুলা কীভাবে বের করবা এভাবে চাইতে পারে আবার চাইতে পারে যদি কোনো একটা ম্যাথসে এরিয়া দেয়া থাকে আর উইথ দেয়া থাকে সেক্ষেত্রে আবার লেন্থের ফর্মুলা কী হবে জাস্ট আমরা এই ফর্মুলাগুলো একটু দেখার চেষ্টা করবো খুবই সিম্পলিভাবে দেখবে তোমরা এরিয়া ইজ ইকুয়াল টু লেন্থ মাল্টিপ্লাই উইথ তাই তো তাহলে শুধুমাত্র লেন্থের ফর্মুলা কী হবে এই এরিয়ার সঙ্গে বাকি যেটা রয়েছে কি বাকি কী আছে উইথ আছে উইথটা আমি ডিভাইড করে দিয়েছি সেমভাবে যদি আমি এরিয়া ইজ ইকুয়াল টু লেন্থ মাল্টিপ্লাই উইথ জানি আমি যদি উইথের ফর্মুলাটা বের করতে চাই সেম কাজ এরিয়ার সঙ্গে কে ডিভাইড হয়ে যাবে উইথ যদি বের করতে চাই লেন্থ ডিভাইড হয়ে যাবে আর একটা জিনিস মাথায় রাখবে লেন্থ আর উইথ সবসময় সিঙ্গেল ইউনিট হবে স্যার সিঙ্গেল ইউনিট বলতে লেন্থ মিটার দিয়ে হবে লেন্থ সেন্টিমিটার দিয়ে হবে ঠিক সেমভাবে উইথও কিন্তু মিটার অথবা সেন্টিমিটার এই ধরনের ইউনিটগুলো থাকবে কিন্তু তোমার যে এরিয়া রয়েছে এরিয়াগুলো তোমার স্কোয়ার মিটার অথবা কি স্কোয়ার সেন্টিমিটার এই টাইপসের থাকবে সো আমরা যখন ম্যাথগুলো পড়বো একটু ইউনিটগুলোর দিকে খুব ভালো করে লক্ষ্য রাখবো সো আমরা যে কোশ্চেনটা বলেছি কোশ্চেনটাতে বলেছে আমি বলছি তোমরা ভালো করে শুনে নাও আর রেকটেঙ্গুলার ল্যান্ড হ্যাজ অ্যান এরিয়া অফ সেভেন হান্ড্রেড মিটার দেখো আমরা লিখেছি ফ্রম এস্টিমেটেড এরিয়া অফ আ রেকটেঙ্গুলার ল্যান্ড দেখো স্কোয়ার মিটার দেখছো স্কোয়ার মিটার দ্যাটস ওয়াই মিটার কয়টা বলো দেখি দুটা এবার দেখো আরেকটা অপশন দেওয়া আছে অ্যান্ড ওয়েট ইটস উইথ ইস টোয়েন্টি মিটার দেখো উইথটা কত হবে টোয়েন্টি মিটার এখন কোশ্চেনটাতে বলেছে ফাইন্ড দ্য লেন্থ অফ দিস ল্যান্ড তো লেন্থ অফ দিস ল্যান্ড ইজ ইকুয়াল টু হোয়াট তো আমরা তো ফর্মুলা জানি এখন তোমরাই বলো তো ওয়ান টু থ্রি কোন ফর্মুলাটা হবে লেন্থের ফর্মুলা লেন্থের ফর্মুলাটা কি বলো দেখি লেন্থের ফর্মুলাটা হচ্ছে এরিয়া ডিভাইড কি বলো দেখি উইথ তো আমি উইনো দিয়ে লিখেছি লেন্থ ইজ ইকুয়াল টু এরিয়া ডিভাইড উইথ এবার আমি এরিয়ার ভ্যালুটা পুট আপ করেছি সেভেন হান্ড্রেড টোয়েন্টি নাইন আচ্ছা এবার উইথের ফর্মুলা উইথের আমি ভ্যালুটা পুট আপ করেছি টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফাইভ আচ্ছা আমি ব্র্যাকেট দিয়ে পাশে ম
যেহেতু এখানে এরিয়া বের করতে বলছে না এরিয়ার জায়গায় আমার স্কোয়ার মিটারও লেখার দরকার নেই ওইটার জায়গায় আমার মিটারও লেখার দরকার নেই আমি জাস্ট দুটো হোল প্রাকিট দিয়ে মিটার লিখলে হয়ে যাবে কেন কি এখানে কিন্তু যদি ইউনিট লিখতে তুমি মিটার স্কোয়ার আর এখানে একটা মিটার তাহলে মিটার দিয়ে মিটার স্কোয়ার কেটে দিলে কিন্তু মিটার হতো আমি অত পাজেল নেসে যেতে চাচ্ছিলাম না কারণ তোমরা ইউনিটগুলো এত ভারী ভারী কথা শোনার মতো মোট কথা অভ্যাস তোমাদের এখনো হয়নি যার কারণে আমরা জানি যে লেন্থের ইউনিট যেমন উইটের ইউনিটটা মিটার দিয়ে এসছে লেন্থের ইউনিটটা কিন্তু মিটার দিয়ে আসবে না আমাদের মেইন সাসপেন্স ছিল যেটা ছিল সেভেন হান্ড্রেড টোয়েন্টি নাইন ডিভাইড টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফাইভ একটু ভালো করে ভেবে দেখো তো আমি তোমাদের চারটা ম্যাথ দিয়েছিলাম এর আগের লেকচারে চারটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম না তার মধ্যে এটা এটা কেনা বলো এটা একটা কেনা দেখো তো এই ক্যালকুলেশন ক্যালকুলেশনটা তোমাদের একদম চেনা একটা ক্যালকুলেশন না দেখবে যে এবার ক্যালকুলেশনটা খুব দ্রুত তোমার মাথায় নিতে পারবে এবার দেখো সেভেন হান্ড্রেড টোয়েন্টি নাইন ডিভাইড এই যে ডিভাইড টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ কেন হয়েছে দেখো এখানে কি ডেসিমেল ছিল না ডেসিমেলের জন্য আমরা একটা ওয়ান নিয়েছি আর ডেসিমেল পরে একটা ডিজিট আছে সেই জন্য আমরা কি নিয়েছি বলো দেখি জিরো নিয়েছি তাহলে টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ ডিভাইড টেন আচ্ছা সেভেন হান্ড্রেড টোয়েন্টি নাইন কি একটা মন খারাপ করে বসে আছে কেন বলো তো কারণ ও তো নিজে একটা ফ্র্যাকশন না যার কারণে নিচে মনে মনে একটা কি নিয়েছি বলো দেখি ওয়ান নিয়ে সেটাকে একটা ফ্র্যাকশনের মতো করে সাজিয়ে দিয়েছি এবার দেখো আমি যদি ডিভাইডটাকে মাল্টিপ্লাই করি তাহলে ডিনোমিনেটর যাবে নিউমিনেটরে আর নিউমিনেটর চলে আসবে ডিনোমিনেটরে এরপর আমি খুব কষ্ট করে আর ক্যালকুলেশন করিনি আমি কি করেছি নিউমিনেটর নিউমিনেটর মাল্টিপ্লাই করেছি আর ডিনোমিনেটর ডিনোমিনেটর মাল্টিপ্লাই করে আমি পাশে জাস্ট এখানে একটু রাফ দেখে দিয়েছি তো অলরেডি তোমরা কিন্তু এই রাফ সম্পর্কে দেখেছো এর আগে লেকচারটাতে তারপর আমি বলে দিচ্ছি আমি যদি প্রথমে থ্রি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি তাহলে উই ক্যান গেট হেয়ার সিক্স হান্ড্রেড সেভেন্টি ফাইভ আচ্ছা নাইন থেকে ফাইভ সাপ্রেট করলে কত ফোর টুয়েলভ থেকে সেভেন সাপ্রেট করলে কত বলো দেখি ফাইভ তাহলে ফাইভ আর ফোর হলো কিন্তু জিরো তো নেওয়ার মতো যোগ্যতা এখন পর্যন্ত আছে যার কারণে আমরা জিরোটা নিয়েছি এরপর আমরা টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ দিয়ে টুকে মাল্টিপ্লাই করেছি কত পেয়েছি ফোর হান্ড্রেড ফিফটি এবার আমরা জিরো থেকে জিরো সাপ্রেট করলাম জিরো ফোরটিন থেকে ফাইভ সাপ্রেট করলে কত হবে নাইন কিন্তু নাইনটি লেখার পর টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ দিয়ে নাইনটিকে ডিভাইড যায় না তখন টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ কিন্তু ডেসিমেল হেট নেওয়ার চেষ্টা করছে সে ভাই ডেসিমেল আমি তোমাকে নিচ্ছি তুমি আমাকে একটা জিরো দাও তো ডেসিমেল নিয়েছে একটা জিরো দিয়েছে এরপর আমরা ফোর দিয়ে টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভকে মাল্টিপ্লাই করেছি সো ডিএ স্টুডেন্টস এই ছিল আমাদের থার্টি টু পয়েন্ট ফোর মিটার এবং ইউনিটটার ব্যাপারে তোমরা খুব সাবধান এবং খুবই সাবধান থাকবে আমি এই ম্যাথটার একটা অল্টারনেটিভ বইয়ে কিন্তু এখানে দেখিয়ে দিয়েছি কীরকম সেভেন হান্ড্রেড টোয়েন্টি নাইন ডিভাইড টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফাইভ আমাদের আরেকটা ওয়েট সিস্টেম থেকে যে আমরা ডেসিমেল ওভারটেক করবো কীরকম করে যেমন দেখো এখানে তো ডেসিমেল নেই কিন্তু এখানে আসে দেখো টু টু ডেসিমেলটা কয় ঘরে গিয়ে দিব এক ঘর তাহলে এখানেও ডেসিমেল থাকা উচিত ছিল কিন্তু এখানে তো ডেসিমেল নেই ওই এক ঘরটা আমরা কী দিয়ে ফিল আপ করবো বলো দেখি জিরো দিয়ে এখন দেখো সেভেন টু নাইন জিরো ডিভাইড টু টু ফাইভ দেখো তো আবার আগের মতো হয়ে গেছে কি না তারপর আমরা এই ডিভাইডটা করে কিন্তু মোটামুটি এই অ্যান্সারটা নিয়ে আসতে পারবো তো ডিএ স্টুডেন্টস তোমরা খুব ভালো করে মাথায় রাখবে আমি তোমাদের এই চারটা ম্যাথের ইনফরমেশন দিয়েছিলাম চারটা ম্যাথের ইনফরমেশন দিয়েছিলাম এই চারটা ম্যাথের মধ্যে আমরা এখান থেকে দুটো করিয়েছি আর বাকি যে দুটো আছে আমি সেই দুটো এইচ ডেবলু হিসাবে তোমাদেরকে দিচ্ছি প্লিজ তোমরা বাসায় খুব ভালোভাবে এগুলো এইচ ডেবলুগুলো করে আমাকে সাবমিট করবে এই ছিল আমাদের এই ফ্র্যাকশন চ্যাপ্টারে ডেসিমেল ফ্র্যাকশন চ্যাপ্টারে ডিভিশনের আমাদের কি ওয়ার্ড প্রবলেম তো তোমার বলতে পারো যে স্যার আপনি সেভেন ডি চ্যাপ্টারে তো এখনও আমাদের মাল্টিপ্লিকেশনগুলোর ওয়ার্ড প্রবলেম দেননি তো আসলে আমি একটা সিকুয়েন্স মেনটেন করতেছিলাম কীরকম আমরা অলরেডি যেহেতু ফ্র্যাকশনের ডেসিমেল ফ্র্যাকশনে আমরা ডিভিশনগুলো করছিলাম যার কোনো ডিভিশনের ওয়ার্ড প্রবলেম লাগে করিলাম আমরা নেক্সট লেকচারে ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব মাল্টিপ্লিকেশন টাইপের আমাদের যে ওয়ার্ড প্রবলেমগুলো আছে সেই ওয়ার্ড প্রবলেমগুলো দেখানো তো তোমরা এইচ ডাব্লুগুলো একটু লিখে নাও সো এইচ ডাব্লু হবে দেখো একটু ভালো করে এইচ ডাব্লু হচ্ছে পেজ এইটটি এইটের নাম্বার ফিফটিন আর হচ্ছে পেজ এইটটি সিক্সের নাম্বার এইট তোমরা এই দুটো ম্যাথ করে অবশ্যই আমাকে আমাদের যে গ্রুপটা রয়েছে এই গ্রুপে তোমরা অবশ্যই পোস্ট করবে অথবা তোমরা যে কোনো ওয়েতে পোস্ট করলে হবে যাতে আমি তোমাদের এই সলিউশনগুলো দেখতে পারি এবং সেন্টেন্সগুলোর ক্ষেত্রে সেন্টেন্স মেকিংগুলোর ক্ষেত্রে তোমরা খুব স্পেশাল মনোযোগ দিবে এবং আমি যে দুটো আজকে ম্যাথ করিয়েছি ভেবে নিবে যে এই দুটো ম্যাথের মধ্যে দেখবে যে সব থেকে যেটা বললাম এই ম্যাথটা যথেষ্ট ইম্পর্টেন্